Hi guys, this is Michelle Auri. Today, ituturo ko sa inyo ang sampung tips kung papaano magmukhang payat at magmukhang matangkad. Kung gusto niyo pong malaman, just keep on watching. Guys, kung hindi niyo po naitatanong ang aking pong height ay 4'11 na kung tawagin sa English ay petite. At ang aking weight po ay 115. Sa opinion ko po, parang chubby na siya sa tingin ko compare doon sa aking height. Kaya, pinibigay ko po sa inyo ang sampung tips kung paano po magmukhang payat at magmukhang matangkad. Tip number one, magsuot po ng heels. Okay, marami po sa atin na ayaw magsuot ng heels. Katulad ko, kasi hindi siya komportable, tapos mahirap siyang ilakad. Lalo na pag mahaba-habang lakaran. Pero as much as possible po, magsuot po tayo ng heels. Especially sa okasyon, sa mga party. Para magmukha po tayong matangkad kahit pa paano. Especially sa mga maliliit na katulad ko. Pero may mga dapat na i-consider pagdating sa heels. Huwag na huwag po tayong magsusuot ng ganito. Okay? Kung mapapansin ninyo, manipis siya sa baba and then palapad siya pataas. So, nagmumukha po tayong maliit kung isusuot po natin to. As much as possible po, magsuot po tayo ng proportion lang na na heels. Hindi ko po sinasabi na magsuot ka ng ganito lang, panipis. Kasi mahirap nga naman siyang ilakad. Diba? Magsuot po tayo ng sapatos na hanggat maaari is pointed. Pointed to po siya. Huwag po tayo magsuot ng round 2 na, kat na katulad po nitong pinakita kong picture. Magkakaroon ng illusions na mahaba po yung inyong legs pag, meron, pag nakasuot po kayo ng pointed na shoes. Okay? Tip number 2 magsuot po tayo ng itim. Tama po yung sinabi nila na black is beautiful. Kapag nagsuot po tayo ng itim, nagmumukha po tayong payat at nagmumukha po tayong nabawasan ng 10 pounds. Okay? When in doubt, wear black. Tip number 3. Magsuot ng vertical line na print na damit. Kapag nakasuot ka kasi ng vertical line na mga damit, nagmumukha kang slim at nagmumukha kang payat. Huwag kang magsuot ng mga strap na horizontal yung print niya kasi alam niyo na magmumukha kang mataba dito. Alam ko napakahirap tumingin ng vertical line pero kapag nakakita ka sa mall, go for it. Lalo na pag eksakto sa'yo, kasukat mo, kunin mo agad kasi magmumukha kang payat at magmumukha kang slim, magmumukha ka rin matangkad pag nakasuot ka nito. Okay, tip number four. Magsuot kayo ng v-neck na mga damit. V-neck na t-shirt, v-neck na blouse. Kasi nagkakaroon ng illusion na mahaba ang inyong leeg. So, nagmumukha kayong matangkad. Nagkakaroon din ng illusion na lumiliit, na maliit ang balakang ninyo kapag nakasuot kayo ng v-neck. So, nagmumukha kayong payat. Tip number five. Magsuot ng shape wear. Ano man ang size mo, ano man ang isuot mo. Kapag nakasuot ka ng shapewear, magmumukha kang payat. Magsuot ka man ng dress, magsuot ka man ng um, body cone, magsuot ka man ng jeans. Kapag nakasuot ka ng shapewear, magmumukha kang sexy at payat. Alam ko, medyo may kamahalan ito, pero kung mag invest kayo kahit isa man lang na makabili kayo ng shapewear, magpapasalamat kayo na meron kayo nito. Tip number 6, magsuot ng high-waisted na mga jeans, high-waisted na mga skirt, high-waisted na mga shorts. Kasi naiimpasize yung inyong balakang. So, nagmumukha kayong matangkad, nagmumukha din po kayong payat pag nakasuot po kayo nito. Tip number 7, magsuot ng belt. Okay, kung nakasuot kayo ng high-waisted na jeans, 
high-waisted na shorts, high-waisted na skirt, magsuot kayo ng belt. Kasi, nai-emphasize yung balakang ninyo, katulad ng sinabi ko, sa pagsusuot ng high-waisted. At, nagmumukhang payat yung inyong balakang. At, nagmumukha rin kayong longer legs. Tip number 8. Mamili lang at magsuot ng mga small patterns ng mga damit Para to sa mga tao na mahilig sa mga floral, na mga damit, okay lang na magsuot nito, pero siguraduhin na hindi siya malalaking pattern. Kasi the more na malalaki yung flower na naka-imprint sa damit niyo, the more na parang malaki din ang katawan niyo. So the more na maliit siya, the more na magmumukha kayong payat, maiimpasize na maliit ang inyong katawan. Tip number 9. I-ponytail po ang inyong buhok. Kasi sabi po nila, kapag naka-ponytail po ang inyong buhok, nagmumukha po ng slim ang inyong mukha. Kasi hindi siya, kapag nakaganyan kasi siya, parang lalong lumalaki daw yung mukha mo. Pero kapag naka-ponytail ka, parang mo siyang pinifacelip. Pinifacelip. Kaya, kung gat maaari, kung kaya nyo, kung gusto nyo po eh, lagi po pong, lagi pong nakapusod ang inyong buhok. <laughs> Tip number 10. Okay, last but not the least, tricks lang yan. For example, malaki ang inyong boobs, pero maliit ang inyong puwet. Magsuot kayo ng fitted na shirts, fitted na blouse, pero magsuot kayo ng mga trousers na maluluwang. So, maiimpasize yung inyong pwet na malaki. Plus, meron kayong magandang boobs. So, magmumukha kayong payat. Magmumukha kayong sexy at magmumukha kayong matangkad. Okay guys, yan po ang aking 10 tips kung paano po magmukhang payat at magmukhang matangkad. Okay, lagi lang po natin iisipin guys na payat ka man, mataba ka man, Kapag maganda ang iyong ugali, magiging maganda ka sa mata ng ibang tao. Okay? I hope po nakatulong po ako sa inyo kahit papano. Okay? Sa susunod po na vlog ko po, makita-kita po tayo ulit. Uh, don't forget po na i-like, subscribe, and ring the bell. At kung meron po kayong mga comment, i-type nyo lang po below. Salamat po ulit. This is Michelle Auri sa susunod po na vlog.